Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um menor infrator. Qual a sua idade, menor? Tem 17 anos, mano. E aí, o que, que pegou, na verdade? Ah, mano, o que, que pegou? Eu fui pilantrar, tá ligado? Aí eu fui matar o cara mesmo, hein? Tem... E, e pilantrou sua droga? É, eu pilantrou. Muita droga? Ah, não é muita não, hein? mas é o suficiente pra levar a vida dele comigo. <risos> O problema é que, de acordo com o que você está falando aí, é... você ficou chateado com a sacanagem que ele fez com vocês. É, ué. isso aí. E ele é maior, é, né? É, não, menor também. Menor também? É, ué. E você já conhecia ele há muito tempo? Conheci ele, mas não colava com ele, não. Aí ele chegou e, e essa droga ele pegou com você tem quanto tempo já? Ah, deve que tinha um mês isso aí. Um mês que tá te devendo a droga? Uhum. E qual que era o valor da droga? 500 reais. 500 reais. Ele vendeu a droga ou usou e, ficou com a... e sumiu? Sei lá que a mulher ter gastado até o dinheiro. Tá. E aí, é... você deu tiro nele ou foi facada? Ah, dei tiro, pedrada, fiz tudo com ele. É, inclusive, você parece que arrancou até o olho dele fora, né? É, ué. Isso aí. E aí o pessoal che não chegou ninguém na hora não pra, pra socorrer, pra separar a briga, nada não? Chegou não, eu fui embora dormir. Foi embora dormir, velho? Dormiu tranquilo? Suavão. Ah, você tá de brincadeira, sério mesmo? É, ué. Dorme numa boa, velho. É. Mas eu fiquei de boa, ué. Tranquilão. Tá. Você chamou ele pra quebrada ou ele chegou na quebrada e você tirou nele? E aí que me chamou eu pra colar lá, ué. Ele que chamou? Chamou eu na maldade, só que eu já tava daqui a jeito, eu fui daqui na naipe em cima. Ah, então ele tinha, ele, na sua opinião, então ele tinha más intenções com você, te chamou pra te fazer? Eu, eu. Aí você tava preparado pra ele? Eu, eu já tava esperando ele. Ah, então, quer dizer, o feitiço virou quanto feiticeiro? Eu, eu. deu mole, virou finado. <risos> 500 reais de droga então? 500 reais. Que horas mais ou menos? Ah, mano, às 7, 8 horas. Da manhã ou da noite? Da noite. Ah, tá. Então foi. Aí você foi pra casa deitar? É, ué. Tomei uma cerveja e fui dormir. É, ué. Parceiro. Que tava com sono, aí eu fui, fui embora. Tá, e você não tem medo agora não que o pessoal lá do outro lado vem, corre atrás do prejuízo, não? Não tem não, porque quem está preso é eu, minha arma tá lá, eu, o que eles quiserem comigo, eu quero em dobro com eles. É, eu, eu, nunca corri de problema. Quer dizer, você quer ficar de boa, mas se vier... É, eu, se vier, é, é, é aquilo tudo também, é demais. É. Tá, se ficar de boa, mas se vier é aquilo tudo. É aquilo tudo. E agora você acha que vai pintar uma cadeinha, vai ficar internado um tempo? O que, que você acha que vai rolar agora? Ah, sei lá o que, que vai pegar, né? sei não, tá? Que pegar, o certo é que você acabou fazendo o que talvez não deveria ser feito, mas de acordo com sua versão, então, ele chegou a te ameaçar, chegou a te bater, ou como é que foi? Ele te chamou pra quebrar, e aí? Começou a brigar com você ou não? Falou alguma coisa? Só na hora mesmo que perdeu a ideia, desacreditou, e desacreditou e tomou. E... Ah, tá, ele chamou pra conversar, e aí houve, ele desacreditou da ideia, você foi e mostrou pra ele que a verdade era aquela. É, oi. Mas você acreditou. Você deu quantos tiros nele? Eu dei um só, o resto eu estourei a cabeça dele toda na pedrada. Tá, e esse tiro acertou onde? Na cabeça também. Chegou pra... Foi, você acha que eu vou dar tiro pra brincar? Boa, não. Você mora no paraíso mesmo, né? No industrial? É, lá no industrial. E vocês já conheciam esse menino há muito tempo? Eu conheci a vida toda. Cresceram junto então? Não, só conheci ele, só no mesmo bar, né? Tá aí o depoimento do menor no oferecimento de lojas Eliane Selim José de Sales no bairro Canã, Minas Alto Vidros na Avenida Livramento, no Veneza 2. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.